一锅猪肚汤，两百三十八。今天我们来探寻它为什么卖这么贵。未名饭店，听名字可接地气吧？听说价格可不是接地气。嗯，啊、呃，猪肚汤来一个。为什么你们家猪肚汤卖卖这么贵？我进来想探探这个秘密。因为它这个是特色。这个香肠也是辣香肠。对，是辣的，我们自己做出来的。这个在邵阳就算贵的了。我们来看看这个，两百三十八猪肚汤到底。砂锅，砂锅那个那么熬出来的，能踩断的。这个小小包间，老房子，老民宅。哎呦我操！来这边开个小阳台来。我这个板，我从内心当中有点恐，人那边都断了，有点恐恐恐怖。猪肚汤为什么你们家卖这么贵的？是什么好东西啊？这个本钱就要这么多，本钱猪肚啊。嗯，对。老房子真漂亮，这个石道石道真舒服，而且干干净净的。清清爽爽的，能看到猪肚汤吗？在那个马上做哦，现做的猪肚龙骨，后面是炖的菜，哎呀，干干净净。老房子归老，但是整齐整洁。到湖南就一定要看看辣味，这是辣排骨，这是辣肉，这是猪血丸，这是辣鱼，牛筋，猪腰片。我们待会儿今天点个黄瓜炒黄鳝是什么梗？这是猪头肉，用莴笋啊什么炒，整体看就是清爽、干净、新鲜。舒服，每个小细节让你舒服。这个房子大概有七八十年，听老板说了一下，他过去是一个村的大队部这么一个设计。拍电视剧都不要换场景。你们当地湖南什么酒？河北的，杜康，啊、哦，三两三。这不是湖南的吗？酒鬼的吗？哇、哦，这食欲大振。这个是猪血。圆子加腊肉五十八，看到他们菜场上好多人买这个东西，圆圆的就跟我们那个香肚一样。开船开船，小酒鬼，三两三。哎，我这猪血丸太好吃了，这绝对多喝一瓶。黄鳝烧的黄瓜，这一盘七十八。去了骨，开了片，过了油，吃到嘴里面紧实厚实，一个爽字。炸的有点那种香气出来了，干香味出来了，然后黄鳝那个弹性跟韧性还在。肥肠多少钱？肥肠四十八。酸辣肥肠是吧？嗯，酸辣肥肠。它这个酸肯定是酸萝卜、泡椒、小米辣，还有干辣椒。我们来尝尝看，他们家肥肠的质量是没话说。不管怎么样，他选的这个大肠啊，应该肠头的部分，所以吃到嘴里面相对比较厚实。好菜。可能是这边口感啊，三个菜吃下来咸，这酸萝卜他们腌的太有味道了，就是酸到眯眼睛那种。我们最后来看看这个二百三十八的猪肚汤是怎么构成的，分量是足啊。这是猪骨加龙骨炖的一锅猪骨汤，我们看到这高压锅压的，听到它声音了，这个要提前定。汤怎么样？我们先不放葱啊。我怎么吃到家乡味呢？猪骨汤加了黑胡椒粉，你在湖南湘菜地方吃到一口地道的淮扬菜，它能不不给你贵吗？过去淮扬菜当中的辛辣的这部分，完全就靠黑胡椒和白胡椒粉的调味，就我们感受的这种辛辣口。长大之后，川菜蔓延之后，我们才开始能吃辣。但是你卖两百三十八也贵了，我很欣赏老板的这种状态。你可以说我贵，没有关系，我呢就不跟你们去卷了。好吧，我只找懂的人、对的人去来。我向你们强烈推荐一下这猪血丸子，它是由猪血、五花肉、豆腐包裹成的。这个菜你弄你那切切片，大蒜叶子、干辣椒炒一炒，卖个几十块，它真的是处理人，还没吃过。多少客人会问，哎，这是什么呀？哎，你点一份，网上看大概二十块钱一斤，我等会到菜场帮你们看一下多少钱。四个菜，四百五十三。喷子们先别急喷。你觉得不理解的，去搞明白，搞明白之后，这些东西就变成你的财富。张嘴就喷，你什么都学不到，非常好吃，非常好吃啊、哦嗯！谢谢，没事，嗯，好，拜拜。